donc, euh, donc je m'appelle Kevin Barré. Euh, donc, actuellement, je suis post-doctorant euh, au Muséum d'Histoire Naturelle euh, de Paris, euh, donc au CESCO, le Centre d'écologie et des sciences de la conservation. Et euh, je viens de terminer ma thèse euh, en lien euh, assez fort avec l'éolien. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de, donc, de la durabilité de l'éolien au sens euh, biodiversité du terme et euh, en accent principalement mon propos sur euh, les impacts connus à l'heure actuelle et en essayant d'identifier un peu les, les limites actuelles qui, euh, qui empêchent euh, d'être dans une situation euh, suffisamment euh, convenable. Alors, euh, bon, c'est euh, très trivial, mais euh, on, on est en droit de se poser la question si euh, l'éolien, finalement, euh, n'engendre pas moins de pertes de biodiversité que d'autres types d'énergie renouvelable, comme les, le, les panneaux photovoltaïques. On voit tout de suite que là, on n'est pas du tout sur les mêmes emprises surfaciques. Donc, on, D'emblée, on, on peut vraiment se demander si, euh, si, si finalement l'éolien impacte moins que d'autres énergies, etc. Et donc, euh, c'est la principale raison pour laquelle en fait, l'éolien est un cas particulier de projet, puisque, enfin, d'énergie renouvelable, puisque les impacts se situent euh, en phase euh, post-construction, donc euh, pendant toute la phase d'exploitation du parc éolien, à savoir qu'on a donc, euh, un type d'impact principal qui est documenté, c'est euh, les événements de mortalité chez les oiseaux et les chauves-souris. Donc je vais principalement vous parler de, de enfin, je vais vous parler que de chauves-souris aujourd'hui. Donc euh, ces événements de mortalité, ils interviennent par collision directe ou par barotraumatisme, euh, avec en fait euh, des changements de pression dans l'air euh, liés à la vitesse de rotation des pales qui euh, fait exploser en fait les vaisseaux sanguins euh, chez les chauves-souris. Donc ça engendre un certain nombre d'événements de, de, de mortalité. Et si on prend une étude assez récente euh, qui s'intéresse aux cas de mortalité rapportés, euh, on se rend compte que depuis les années 2000, donc les éoliennes que j'ai euh, encadrées en, en rouge sont une des sources majeures euh, de mortalité. Donc on est bien sur des cas de mortalité rapportés, on n'est pas sur une mortalité réelle euh, avec tous les biais que ça comporte. Et ce qui est très intéressant de voir sur cette figure, c'est que par exemple, euh, les éoliennes euh, se retrouvent en fait à égalité euh, d'un virus en fait, aux états unis qui, euh, qui actuellement euh, euh, fait complètement chuter les, les populations de, de chauves-souris. Euh, donc ça, ça met un peu euh, en, en perspective euh, la, la, la force de, de, de cette pression. Et donc on a différentes estimations euh, dans différents continents, pays. Euh, des, des estimations donc, qui, qui, qui sont souvent de plusieurs centaines de milliers de cadavres par an. Euh, le problème, c'est que ce sont des estimations imprécises, à savoir qu'on n'a bien souvent pas d'intervalle de, de confiance, on ne sait pas dans quelle mesure on se trompe. Euh, c'est bien souvent basé sur des, des extrapolations à large échelle. Et donc, par conséquent, on en connaît assez peu l'effet sur la, les tailles de population. Donc on a différents groupes de chauves-souris qui sont principalement impactées. Là, ici, je vous ai mis la, la liste euh, mise à jour d'Eurobat, de qui est en fait euh, euh, vraiment l'organisme européen euh, qui, euh, qui, qui aide les aménageurs, qui, qui, qui fait des préconisations en fait, pour intégrer les enjeux de biodiversité, et notamment chauves-souris, euh, dans l'implantation d'éoliens. Et donc, vous avez ici la liste des espèces possibles en Europe et les cas de mortalité rapportés. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a principalement euh, quelques groupes impactés. On a les espèces de haut vol, que j'appellerais les, les, les espèces de noctules, euh, dans mon propos, qui sont vraiment euh, les espèces par excellence très impactées, par mortalité toujours. Hein. On a les espèces euh, qui sont de milieu ouvert à lisière, c'est-à-dire que c'est des espèces qui, qui peuvent aussi voler assez haut et de manière déconnectée des éléments du paysage, mais qui vont voler quand même globalement moins haut que les, que les noctules, mais qui, qui sont malgré tout euh, sensibles. Et en dernier groupe, on a les pipistrelles. Donc je pense que vous connaissez tous ce, 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 ce nom-là. On a différentes espèces de pipistrelles, avec des cas de mortalité rapportés qui sont, euh, qui sont assez importants, euh, plus importants que pour les autres groupes, mais c'est aussi parce que souvent, euh, leurs tailles de population sont plus, sont plus importantes. Donc toute proportion gardée, euh, euh, on va dire qu'on peut très bien avoir au sein de ces trois groupes des espèces qui sont euh, impactées à la même hauteur finalement, pour des chiffres rapportés différents. 
Et ensuite, on a les espèces de milieux fermés qui sont euh, toutes les autres espèces que j'ai grisées ici et qui vont plutôt voler vraiment très proche de la végétation et qui font très peu l'objet d'événements de, de, de mortalité. Et donc, un peu d'éléments de contexte, euh, je pense que vous connaissez tous le processus euh, de, de, de construction d'un parc éolien, à savoir qu'on a la demande d'un permis de construire, et va s'en suivre une étude pré-construction qui aura vocation d'évaluer les enjeux de biodiversité afin de définir des mesures, euh, en tout cas euh, une stratégie d'application de la séquence éviter, réduire, compenser, et ensuite une décision, alors maintenant c'est plus préfectoral, euh, la décision finale, donc ce diaporama n'est pas à jour. Et ensuite, en phase post-construction, on a un suivi qui est obligatoire euh, de mortalité et euh, d'abondance. Alors je vous ai remis là le, donc le, le schéma de la séquence réduire compensée. Je pense que vous êtes tous familiarisés avec, avec ce schéma-là, à savoir qu'on a des impacts initiaux au départ, évalués dans l'étude pré-construction, et ensuite toute la question va être de réussir à éviter, réduire, puis compenser euh, les impacts résiduels, s'il y en a. Et c'est bien là où se situe le problème. En fait, cette figure-là, elle vous montre que plus euh, l'enjeu perçu dans l'étude d'impact environnemental, c'est-à-dire dans cette étape-là, avant la construction, plus l'enjeu perçu est fort, et plus on observe un nombre de cadavres importants dans le suivi post-construction. Donc, en fait, ça met clairement en évidence qu'il y a un problème euh, sur les phases d'évitement et de réduction. C'est-à-dire qu'on n'y parvient pas, du moins euh, pas complètement. Alors, simplement quelques éléments euh, pour vous resituer un peu euh, la biologie des chauves-souris. On est sur des animaux qui sont nocturnes, euh, qui émettent des cris inaudibles pour notre oreille, euh, pour se géolocaliser, rechercher des proies et donc se déplacer, ce qu'on appelle l'écolocation. Et donc ce sont des, des animaux qui sont très très liés aux éléments du paysage puisqu'ils vont les utiliser en fait pour leur déplacement et pour exploiter des, des territoires de chasse quelconques. Donc face à ce problème d'impact comme ce que je viens de, de présenter, face à ce problème-là, on a plusieurs stratégies de, de réduction de cet impact-là. Euh, on a tout d'abord, dans la phase d'évitement, avec des préconisations, donc Eurobat qui préconise d'installer les, les éoliennes à plus de 200 mètres de toute lisière arborée. Donc les lisières arborées sont vraiment des habitats euh, structurants, des, des habitats vraiment très très importants pour les chauves-souris dans un paysage. Et donc euh, vous avez ici une étude à droite sur laquelle reposent ces recommandations qui montrent que finalement plus on s'éloigne d'une lisière arborée et moins on a de chauves-souris. Et donc, conclusion, on met euh, les éoliennes à plus de 200 mètres des lisières arborées pour diminuer les risques de mortalité. Donc ça, c'est une première possibilité. Et ensuite, euh, si cette possibilité-là n'est pas pleinement satisfaisante, euh, ce qui est souvent le cas, on a recours donc à des, à des mesures de réduction. Et ces mesures de réduction-là, elles reposent euh, sur le principe suivant, à savoir que vous avez ici euh, l'histogramme en gris vous montre euh, une évolution de, de, de vitesse de, de vent. Enfin, en tout cas, euh, excusez-moi, je me suis trompé. Euh, L'évolution de l'activité en chauve-souris, donc euh, l'abondance, en fait, en fonction de la vitesse de vent. Donc vous voyez qu'en en fait, on a un optimum qui se situe autour de 2 à, 2 à 4 mètres secondes, où on a un maximum de, de chauve-souris. Et qu'ensuite, au-delà d'une certaine euh, limite de, de vitesse de vent, donc euh, à partir de, de 5 mètres secondes, on va dire, l'activité décroît progressivement jusqu'à à être quasiment nulle en fait, à partir de, de 11-12 mètres secondes. Et les courbes que vous avez ici, ce sont différentes tailles d'éoliennes, et en fait, c'est leur production euh, nette en électricité. Et donc vous voyez qu'on a une zone de chevauchement, en fait, qui, euh, qui est vraiment, euh, vraiment le, le, la zone à enjeu, à savoir que dans cette zone-là, on a des éoliennes qui produisent peu, et on a aussi un risque de mortalité euh, lié à l'activité en chauve-souris. Donc, une des mesures de réduction possibles, ça va être de brider les éoliennes, à savoir de les arrêter euh, dans une, une certaine gamme de vent, pour lesquelles on sait que l'éolienne produit moins, et euh, pour lesquelles, si possible, la perte, en, la perte pour l'opérateur éolien est euh, raisonnable. Le problème, c'est que, là, bon, là, je vous cite un exemple d'étude.
il y en a plein. Euh, cette étude-là a essayé de voir, euh, donc à partir de suivi mortalité au sol, a essayé de, de voir si finalement euh, le fait de brider les éoliennes à partir d'un certain seuil était efficace pour euh, éliminer euh, la mortalité. Donc il s'avère que, que pas complètement. Par contre, on voit, on voit qu'on a clairement une, une diminution. En tout cas, au regard de la littérature scientifique actuelle, euh, le bridage n'est jamais efficace vraiment à 100%. Donc, malgré ces, ces possibilités d'évitement et réduction, on a un impact qui va, même si il est euh, a priori faible, ou euh, en tout cas euh, plus faible que si on ne faisait rien, on a un impact qui a priori va être systématique. C'est un impact qui est très variable dans le temps, pour des conditions météorologiques de saison, aussi pour des questions de cycle biologique, à savoir que les espèces, on a des espèces migratrices par exemple, qui vont, euh, en comportement migratoire, qui vont voler assez haut, en ligne droite, euh, à l'automne, en grande quantité, et donc euh, l'automne souvent est une période problématique avec beaucoup d'événements de, de mortalité. Enfin, l'automne en fait réunit 95% des événements de mortalité. Et c'est un impact qui est très variable dans l'espace, et pour des raisons en fait, qu'on ne connaît pas à l'heure actuelle. Probablement pour des raisons paysagères, mais euh, pas, pas seulement. Donc euh, tous ces éléments-là, ça met bien en évidence qu'on a vraiment besoin d'études complémentaires pour comprendre ces mécanismes et euh, améliorer la, la prise en compte des chauves-souris euh, dans, dans l'installation d'éoliennes. Donc on a, on a essayé de, de, de combler une partie de ces lacunes-là euh, en faisant un recueil systématique des études d'impact et de suivi mortalité, afin de récupérer un maximum de données dans ces études, de voir déjà quelles données sont disponibles, pour essayer de voir, euh, finalement, est-ce qu'on peut résoudre certaines questions, euh, notamment euh, l'effet du contexte paysager sur la probabilité de, de collision euh, entre une chauve-souris et une éolienne. Et donc ce qui leur sort, c'est que d'une manière générale, déjà, ces rapports-là sont très peu accessibles à l'heure actuelle. Donc on a réussi à récolter en fait moins de 5% des rapports qui devraient être euh, disponibles, euh, auprès de, de, de chaque citoyen en fait, hein, qui sont censés être publics. Ensuite, une deuxième, euh, une deuxième limitation, c'est qu'on s'est aperçu que finalement la qualité de ces, de ces dossiers-là et, euh, et donc la, enfin, la qualité des, des dossiers en général et de, 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 des protocoles utilisés, euh, des, des données décrites, euh, cette qualité est très variable. Ce qui, est un, ce qui est un problème en fait, méthodologique pour, euh, pour exploiter ces, 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 ces rapports-là. Et en plus de ça, on s'est aperçu euh, aussi qu'on a peu ou pas de compensation, euh, pour ainsi dire pas de compensation en fait, hein, dans plus de 95% des cas. Et tout ça, ça limite en fait, euh, les possibilités actuelles de répondre euh, aux lacunes, enfin, de trouver des réponses à ce qui nous manque actuellement pour éliminer la mortalité. Donc la mortalité, elle reste à l'heure actuelle difficilement prédictible et quantifiable. Donc inquantifiable en l'occurrence. Alors plus récemment, euh, Aurélien Bénard euh, du, du, du Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive de, de Montpellier, euh, qui, qui est un chercheur en fait, euh, qui, qui manipule beaucoup les, les statistiques, c'est amusé à faire des, à partir des, euh, des données françaises, donc des, des vraies données de terrain, euh, des, différentes simulations, et euh, pour essayer de voir si finalement euh, une pression d'observation, euh, si la pression d'observation est importante pour déterminer la, la, la qualité en fait des, des suivis euh, mortalité et leur fiabilité surtout. Donc tout d'abord il a comparé en fait trois grandes pressions d'observation différentes, à savoir 100, 50 et 12. En... Ces chiffres-là en fait, décrivent le nombre de visites euh, sur toute la période. Et à chaque fois, en fixant euh, différentes probabilités de persistance des cadavres, puisque la persistance des cadavres est un des paramètres qui biaise fortement euh, l'estimation euh, du nombre de mortalités. Et en fixant euh, en, en, en fait, euh, l'intervalle de temps entre les passages à 4 jours, donc tous les 4 jours on fait un passage, euh, 
une probabilité de, de détection du cadavre de 0,5, qui revient en fait à dire qu'on a une chance sur deux de détecter un cadavre, ce qui est un peu trivial, et en partant du principe que la mortalité moyenne euh, par éolienne et par an euh, sera de, de 36. Donc tout ça, c'est des, 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 des suppositions de, de départ, mais qui en fait vont être utiles pour regarder comment se comportent les estimations en fonction de la pression d'observation. Et donc ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'en fonction de la pression d'observation, bien sûr, on n'obtient pas les, les mêmes estimations de, de, de nombre de cadavres sur l'ensemble de la, de, la, de la durée. Donc ça, c'est une première chose. Et en plus de ça, pour une même pression d'observation, par exemple, si vous regardez ici euh, ce qui concerne la pression d'observation sans, donc sans passage, on voit que les chiffres évoluent en fonction euh, de l'évolution de la probabilité de persistance des cadavres. Donc là, on voit tout de suite que ce paramètre-là est un paramètre clé. Et une seconde chose qui est très très importante, ce sont en fait les intervalles de confiance. C'est dans quelle mesure on se trompe. Là, vous voyez ici, on a une série de, de zéros. Ces zéros-là, en fait, c'est... C'est un chiffre qui indique le nombre de fois où la simulation va trouver un nombre de cadavres égal à zéro, tout en sachant qu'on sait que le nombre de cadavres n'est pas égal à zéro. Donc ce qu'on voit, c'est que finalement, euh, avec une pression d'observation forte, de 50 à 100 passages, on voit déjà qu'on euh, se trompe beaucoup moins. Et en plus de ça, ce qu'on voit, c'est que les <rire> intervalles de confiance sont d'autant plus restreints et donc euh, fiable, euh, qu'on qu augmente en fait la pression d'observation. Là, vous pouvez voir ici, par exemple, euh, dans le cas d'un 12 passage, qui est un peu euh, un, une pression d'observation minimaliste, euh, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on a, des, on a des, des, euh, des intervalles de confiance qui sont, qui sont énormes, et euh, notamment aussi pour 50 passages, euh, avec des chiffres qui vont de 0 à 1400 cadavres. Et donc euh, là, on ne sait même pas euh, s'il peut y en avoir 50, 100, 800. Euh, donc euh, là, on voit tout de suite que finalement, ça pose vraiment un, un sérieux problème. Et donc la plupart des suivis mortalités faits à l'heure actuelle, et pour des raisons financières, techniques, opérationnelles, de, de moyens euh, techniques de terrain, la plupart des observations sont faites un peu dans, plutôt dans, dans, ce, dans cette partie-là du tableau. Donc les suivis actuels euh, en France, en, en Europe, sont relativement insuffisants et du coup assez imprécis. Donc cet auteur-là, Aurélien Bénard, propose une, euh, une application en ligne euh, que, que, que chaque euh, bureau d'études opérateur peut utiliser pour estimer d'une part euh, donc, quel échantillonnage, quelle pression d'observation nécessaire pour, euh, pour avoir un, un suivi fiable et pour calculer euh, une estimation de, de la mortalité. Donc ça, c'est deux outils très intéressants et qui permettent d'améliorer un peu la, la situation. Alors, ça, c'est une étude qui n'est pas publiée, qui provient d'un séminaire euh, dans lequel les auteurs en fait, se sont intéressés à la noctule commune, qui est une espèce qui est très impactée. Euh, c'est une espèce que je vous ai montrée euh, précédemment, une espèce de haut vol. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'en en présence, euh, présence d'éoliennes, en fait, on a une dynamique de population, à savoir donc une taille de population, euh, donc à l'échelle de, de la Suède, qui, euh, qui en 30 ans, en fait, chute quasiment euh, de, de moitié. Donc ça, c'est des simulations euh, qui, sont, euh, qui sont assez imprécises, parce qu'elles reposent sur des modèles de dynamique de population pour lesquels on manque beaucoup de, de paramètres, en fait. Euh, et c'est vraiment une, une grosse problématique à l'heure actuelle, c'est qu'on ne sait pas, vrai, enfin, en tout cas, on sait pas faire de dynamique de population précise chez les chauves-souris, en plus de ne pas savoir quantifier précisément l'impact des éoliennes. Donc euh, c'est deux problématiques qui finalement empêchent complètement, euh, de, de, en fait, euh, à large échelle du moins, euh, de, de quantifier quelconque impact des éoliennes sur les dynamiques de population. Quoi. On a juste quelques études qui font des tentatives, mais euh, des tentatives avec euh, des des risques d'erreur assez importants. Ensuite, euh, donc là, je vous ai vraiment parlé que, euh, que de mortalité. Dans ma thèse, je me suis, je me suis aussi posé la question s'il n'existait pas d'autres types d'impact, notamment euh, la perte d'habitat par répulsion. Euh, 
Et donc, euh, je suis parti d'une un, hypothèse. Je me suis demandé si, par exemple, alors on sait que la haie, les îles Arboé sont, des, sont vraiment des, des habitats très structurants dans le paysage pour les chauves-souris. Et donc, je me suis demandé, en fait, si, euh, si, si cette, la fréquentation de cet habitat-là en chauve-souris pouvait varier en fonction de sa distance à l'éolienne. Donc, à savoir, est-ce que euh, plus on s'éloigne de l'éolienne, plus on va avoir de, de chauves-souris. Donc, j'ai monté un, une expérience permettant de répondre à, à cette question-là. Donc là, vous avez ici, euh, pour la figure que je vais vous montrer juste après, un, une abondance en chauve-souris en fonction donc, de la distance à l'éolienne la plus proche. Sachant que l'abondance en chauve-souris est tout le temps mesurée sur une haie, donc euh, à habitat vraiment constant. Et donc ce que montrent les, les résultats, là par exemple pour la pupistrelle commune, qui est une des espèces les plus communes en France, qui est aussi en fort déclin à l'échelle nationale, euh, ce qu'on voit c'est qu'on a un fort effet répulsif en fait, euh, des éoliennes, sur lequel on peut, euh, on peut ajouter en fait, la, la perte euh, d'activité correspondante. Et ce qui est intéressant sur cette figure, c'est de voir que par exemple, euh, à 600 mètres de l'éolienne, on est encore sur une perte quand même de, de, de 40% à peu près d'abondance en chauve-souris. Tout en sachant que les préconisations Eurobat de 200 mètres pour euh, minimiser l'impact se situent ici. Donc on voit tout de suite que visiblement, euh, les préconisations qui de toute façon n'ont pas été... Euh, euh, n'ont pas vocation en fait, à, à répondre à la question de la, de la répulsion et de la perte d'habitat. Euh, elles ont plutôt vocation à, à réduire la mortalité. Mais en tout cas, ces préconisations-là euh, sont vraiment amenées à évoluer puisqu'elles sont, euh, sont insuffisantes. Et si on regarde le reste des espèces, on a, enfin, espèces, groupes d'espèces, euh, on a les mêmes patterns euh, pour une grande diversité d'espèces euh, aux écologies variées. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que les espèces que j'ai encadrées ici en, en rouge, donc les, les oreillards, les espèces glaneuses qui incluent les rhinolophes, euh, les, les murins, la barbastelle, toutes ces espèces qui voient assez près du feuillage, eh bien, sont fortement impactées. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce sont des espèces qui ne font pas l'objet de mortalité. Et qui donc sont des espèces qui ne sont à l'heure actuelle, actuelle pas prises en compte euh, dans l'évaluation environnementale pour l'implantation d'éoliennes. Donc c'est un, un résultat relativement euh, majeur. Donc en fait, euh, c'est toutes les espèces que j'avais euh, représentées en gris ici euh, qui ne sont pas impactées par mortalité. Et ensuite, autre chose intéressante, c'est que vous voyez ici qu'on a, on a un optimum en fait. On atteint un, un, un maximum euh, sur la courbe, ce qui veut dire qu'en fait, l'effet le, répulsif de l'éolienne s'arrête autour de 600 mètres pour cette espèce-là. Mais c'est la seule espèce pour laquelle on l'observe. Ce qui veut dire que pour le, le reste des espèces, euh, on n'observe pas de retour à la normale. Ce qui veut dire que... Donc moi, j'ai échantillonné des, des, des distances allant de 0 à 1000 mètres de l'éolienne. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, à 1000 mètres, on ne détecte pas un retour à la normale et que l'effet négatif de l'éolienne est encore présent. Donc probablement que l'effet euh, va au-delà de 1000 mètres. Et si on va un peu plus loin, donc là, je n'ai pas précisé, hein, cette, euh, cette expérimentation-là, elle a eu lieu dans tout le Grand Ouest de la France. Si on regarde l'implantation actuelle des éoliennes sur, euh, sur la région euh, Bretagne-Pays de la Loire, ce qu'on observe, c'est que finalement, 89% des éoliennes sont implantées à moins de 200 mètres d'une lisière arborée. Et 73% à moins de 100 mètres, etc. Donc les, les recommandations ne sont, sont vraiment pas respectées en plus d'être insuffisante. Et les résultats de modèles que je vous ai présentés précédemment, les courbes, si on les applique concrètement sur le terrain euh, et qu'on les extrapole à l'échelle de, de la zone d'étude, ça nous mène à une perte d'activité moyenne de 54% d'activité pour le groupe des oreillards, qui est le groupe le plus impacté, qui n'est pas impacté par mortalité, jamais pris en compte dans les études d'impact. Donc on a vraiment, dans un rayon de 1000 mètres autour de l'éolienne, on a une perte de plus de la moitié euh, d'activité. Et ce qui conduit, euh, si on fait un, un petit produit en croix, ce qui conduit à une perte de fréquentation de l'équivalent de 2400 km de haies euh, sur cette, euh, cette zone-là. Ce qui, en fait, euh, théoriquement, au sens euh, strict de la loi, euh, ce, qui, euh, imp, ce, qui, ce, qui, ce qui impliquerait euh, de compenser euh, chaque éolienne par 2,6 km de haies, ce qui est euh, complètement infaisable, surtout dans un contexte euh, Grand Ouest de la France, qui est déjà relativement bocagé. Donc ces résultats-là sont d'autant plus importants que finalement, euh, 
quelque chose qui est bien connu chez les chauves-souris, c'est la relation R-espèce. Ici, vous avez par exemple la, la taille des colonies de chauves-souris en fonction de, du, du pourcentage de prairies et de la densité en, en haies. Et en fait, on voit que ben, plus le paysage comporte de ces éléments-là et plus les tailles de colonies sont, sont importantes. Donc finalement, les résultats que je viens de vous présenter euh, à l'instant euh, mettent en évidence finalement une perte d'habitat, notamment de haies, et qui potentiellement peut impacter la dynamique des populations, même si on ne l'a pas mesuré. Donc bien sûr, euh, ces travaux-là, c'est qu'un début finalement, puisqu'il y a plein d'autres questions euh, intéressantes. Euh, comme je vous le disais en, en partie introductive, euh, les chauves-souris sont des... Donc on a toute une partie des espèces qui sont, euh, qui sont migratrices, euh, en particulier à l'automne. Et donc la, la figure que, que je vous montre ici, en haut à droite, vous avez une photo de pipistrelle de Natusus, et en bas, c'est une pipistrelle commune. La pipistrelle de Natusus est une espèce migratrice par excellence. La pipistrelle commune aussi, mais un peu, enfin, beaucoup moins. Des chercheurs euh, allemands se sont intéressés euh, à des cadavres euh, trouvés euh, au pied de leurs éoliennes. Donc ici, vous avez les carrés, euh, ce sont des parcs éoliens en Allemagne. Et donc, en faisant des relevés isotopiques sur les poils, on peut en fait calculer la, la probabilité de, de provenance du cadavre. Et donc, ce que montrent les auteurs ici, c'est que la pipistrelle de Natusus, donc, qui est la figure de gauche, en fait, la, la provenance la plus probable, donc là, à l'automne, euh, c'est euh, finalement euh, vraiment le, le, le nord-est, euh, le, le nord euh, voire même la, enfin, voilà, la, la Russie. Euh. Donc c'est des espèces qui, qui peuvent venir de loin, et donc ça pose vraiment de, de, de grandes questions. À savoir qu'un cadavre qui va être trouvé sous une éolienne euh, en Allemagne, et qui provient euh, de, je sais pas combien, euh, de 2000 km peut-être, euh, ça pose la question de bah, qui compense quoi, et euh, comment on compense ces espèces migratrices quoi. Ensuite, bon, je l'ai déjà évoqué un peu, hein, une, une, une grande limitation à l'heure actuelle, c'est qu'on qu a du mal à faire la dynamique de population euh, sur les chauves-souris, et aussi à, à quantifier l'impact. Euh, donc là, je ne parle pas de la perte d'habitat que je viens de présenter, mais plutôt des, euh, des événements de mortalité. Et donc euh, là, des, des auteurs en fait, euh, ont fait une tentative d'essayer de, de voir... Euh, un peu l'impact sur une espèce aux États-Unis. On va essayer de voir l'impact de la présence d'éoliennes sur les dynamiques de population. Donc ce qu'on voit ici, c'est un état de référence sans éoliennes qui est stable. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que pour que un parc éolien, la présence d'un parc éolien n'impacte pas la dynamique de population, en fait, il faut qu'on qu soit sur des, des niveaux d'accroissement de population relativement conséquent au départ pour que la population puisse supporter en fait la présence d'éoliennes et donc le prélèvement d'individus par mortalité. Donc, euh, et donc là, ce que vous voyez ici, c'est différents scénarios en fonction de différents dires d'experts. Euh, donc ce sont différents experts dans le monde entier qui, qui ont donné en fait euh, des, des estimations de, 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 de taux de croissance de population. Et euh, donc les auteurs ont, ont, ont simulé un peu tout ça en fonction de ces scénarios-là. Et donc ce qu'on voit, c'est que dans, dans beaucoup de cas, euh, probablement que des, euh, des, des, beaucoup de populations se, seront menacées et passeront sous des seuils, euh, sous des seuils de viabilité. En fait. Donc là, on ne parle que d'éolien, mais on peut imaginer qu'en fait, il y a tous les événements de collision routière, de voies ferrées, etc., qui s'ajoutent à, à ces phénomènes-là. Donc j'en termine quasiment. Euh, ensuite... Une autre question qui a le mérite d'être posée, je pense. Euh, on a aussi, donc, ici, c'est une étude toujours en Allemagne, euh, par des suivis GPS en fait, de, de noctules communes, euh, des suivis GPS de mâles et de femelles. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que là, les auteurs ont regardé un peu euh, par suivi GPS où est-ce que se déplacent les individus par rapport aux éoliennes dans un paysage. Et ce qu'on voit, c'est que les mâles et les femelles n'ont pas du tout le même comportement. Là, on est en période de reproduction, d'élevage des jeunes, donc d'allaitement pour les femelles. Euh, sachant que les mâles en fait, participent très peu en fait, euh, à l'élevage des jeunes et euh, ils ne s'impliquent vraiment pas. Euh, on voit que les mâles en fait, prennent le temps vraiment d'éviter les, euh, les, les éoliennes, à savoir que là, la courbe elle montre que, que plus on s'éloigne de l'éolienne, plus on a d'individus qui, qui passent à ces endroits-là. Et pour les femelles, c'est exactement le contraire. Les femelles vont jusqu'à passer à moins de 1 mètre des mâts. Et en fait, ça, c'est des raisons 
purement physiologique en fait. Hein. Les femelles sont en période d'allaitement avec des forts, une forte demande énergétique. Donc elles ne peuvent pas se permettre de, de contourner plusieurs centaines de mètres, ou voire même plusieurs kilomètres, euh, pour aller se nourrir et puis revenir au gîte pour allaiter le jeune. Donc en fait, on a des effets qui vont être différentiels en fonction du sexe. Et donc ça, c'est probablement des choses qu'il faudra te, euh, intégrer euh, dans les choix de, de compensation, de réduction, etc. Puisque impacter plus des femelles dans une population que les mâles, c'est relativement problématique au sens dynamique de, de population. Donc pour résumer, si on revient au schéma de départ euh, théorique, ce qu'on a vu, c'est qu'on a quand même pas mal de manque de connaissances pour rendre ces, ces étapes-là euh, efficientes. Donc les étapes d'évitement et de réduction. De même que la quantification de l'impact euh, résiduel, en particulier euh, l'impact en fait... Euh, euh, l'impact par mortalité, puisque ce qu'on a vu, c'est que la, la perte d'habitat, finalement, euh, elle commence à être quantifiable. Et donc, par conséquent, ce qu'on observe euh, en France, du moins, c'est peu ou pas de compensation dans la plupart des, des projets de parc éolien, euh, tout en sachant qu'on commence quand même à, à plus ou moins avoir la, la, la preuve que l'impact est systématique, même s'il est inquantifiable. Donc la question se pose, est-ce que finalement le principe de précaution ne devrait pas s'appliquer dans, dans ces cas-là À savoir que, est-ce que c'est parce qu'on ne sait pas quantifier qu'il ne faut rien faire En sachant qu'il y a un impact. Hein. Et donc, euh, j'ai aussi travaillé en fait, un, un peu sur des, des, des propositions de compensation. En partant du, de, enfin, du, du, du constat qu'on qu ne qu sait pas quantifier, en fait, qu'on ne sait pas quantifier les impacts, je me suis essentiellement concentré sur le compartiment de mesure. Euh, je me suis dit, bon, on ne on peut, peut pas travailler sur une équivalence euh, parfaite entre impact et mesure. Donc, déjà, dans un premier temps, voyons ce qu'on peut faire comme mesure. Donc, je me suis intéressé à des, euh, à des, à des, des mesures de type changement de pratique agricole qui viennent d'être publiées. Donc, euh, en comparant différentes choses, euh, la quantité d'herbicides, l'intensité du travail du sol... Euh, et puis les, les, les types, de, types de semis, etc. Implantation de couverts herbacés euh, et, et autres. Et donc ce qu'on voit, c'est que finalement, euh, on peut trouver dans les changements de pratique agricole des gains écologiques très importants et très efficaces pour beaucoup d'espèces. Et donc euh, la question se pose vraiment de est-ce que finalement ça ne peut pas constituer à part entière des, des changements de pratique, des, euh, des, euh, des stratégies de compensation, tout en sachant en fait que la plupart du temps, euh, compenser l'éolien euh, en milieu agricole, ça pose un certain nombre de, de problèmes, puisque souvent on est sur euh, typiquement l'implantation de haies en compensation. Et souvent, c'est une mesure qui pose des, des problèmes, euh, où on a du mal à trouver des, des agriculteurs euh, qui sont partants pour implanter des haies, puisque ça, ça, ça morcelle le, le parcellaire, c'est complexe. Et donc face à, ces, à cette complexité, finalement, euh, les pratiques agricoles peuvent être une vraie alternative, en fait, euh, de compensation. Et à l'heure actuelle, on sait aussi, euh, donc là, ça c'est un, une étude qui est, qui est en cours de publication, euh, on, on sait à l'heure actuelle comparer euh, de manière multitaxonomique, si on mélange les oiseaux, les chauves-souris, euh, on, on, on sait calculer des ratios d'équivalence entre, euh, entre différentes mesures. Ici, je vous ai mis par exemple les. C'est factice. Hein. Euh, je vous ai mis des, euh, des, les jachères, les haies, les bandes enherbées, les buissons. On peut, on peut imaginer tout un tas d'infrastructures agroécologiques euh, à apporter en compensation. Et donc, à l'heure actuelle, on sait quand même faire des, des, des calculs euh, relativement précis, euh, des équivalences, et, euh, pour pouvoir moduler en fonction du contexte, en fonction de, du propriétaire, de l'exploitant, etc., euh, euh, le choix de, de, de mesures. Voilà, j'en ai fini. Si vous avez des questions. Euh, moi, j'avais une petite question pour bien voir si j'ai bien compris. Euh, euh, entre l'impact de la mortalité, euh, qui, qui, qui apparemment peut être quantifié dans, dans un certain cas, et puis l'impact de la baisse d'activité euh, de certaines espèces, est-ce que c'est bien euh, des impacts différentiels selon les espèces C'est-à-dire que pour certaines espèces, c'est plutôt la mortalité qui va avoir un impact sur la dynamique des populations et pour d'autres, c'est plutôt la baisse d'activité, celles qui sont, euh, en particulier, qui ne sont pas dans, dans, les, dans, les, hautes, dans, les, dans les hauteurs. Euh, autrement dit, est-ce que euh, la baisse d'activité impacte la reproduction des espèces Et est-ce que c'est ça qui peut euh, 
avoir un, avoir un impact sur la dynamique des populations Alors, les, euh, les deux ne sont pas différentiels. En fait, ce qui se passe, c'est que la mortalité impacte seulement une partie des espèces. Ouais. Et visiblement, la répulsion, la perte d'habitat se produit chez tous les groupes. Y compris celles de, celle de vos vols. Y compris celles qui sont impactées par mortalité. Donc il y a un double euh, effet chez les, chez Donc il y, y a un effet additif qu'on qu est loin de... Donc qu'on n'a pas quantifié, évidemment. Euh, voilà. Et évidemment, la perte, la perte d'habitat influence les... Enfin, L'hypothèse, c'est que la, la perte d'habitat influence les, euh, les dynamiques de population, euh, donc les, les, différents, euh, les différents paramètres, hein, que ce soit... Euh... D'accord, alors juste pour avoir, avant de passer la, la parole à la salle, pour avoir un aimant de contexte, est-ce que ce, ce type de, de, de travaux, d'études de, d'impact, ont été faits dans d'autres pays Est-ce que d'autres chercheurs ont des résultats du même, du même ordre vous n'avez pas parlé, mais est-ce que... Alors, euh, sur la perte d'habitat, pas vraiment. C'est assez nouveau, en fait. Ouais. Et euh, très, enfin, vraiment sous-étudié. Euh, et après, les travaux qui concernent vraiment les dossiers réglementaires, les études d'impact, euh, leur fiabilité, leur contenu, il y a très très peu d'études. Euh, il y a l'étude que, que je citais en partie introductive, le, le, le petit graphe... Euh, euh, qui, qui est une étude anglaise, mais euh, sinon, euh, globalement, euh, on n'est pas sur un sujet très, très étudié, euh, euh, mis à part la mortalité. Vraiment, la mortalité, c'est le sujet euh, qu'on retrouve dans la littérature et, et un sujet qui, euh, qui, qui, à chaque fois, en fait, se heurte aux difficultés euh, inhérentes à ce taxon, en fait. OK. Alors, qui veut... Laurence Oui, moi j'ai une question, enfin, j'ai une question, mais j'en ai déjà une. Est-ce que vous entendez la question <rire> euh, euh, Oui, ma question c'est, euh, les, les chauves-souris rendent des services écologiques, elles sont en particulier, elles mangent des insectes qui sont eux-mêmes nuisibles pour la, éventuellement euh, problématiques pour l'agriculture, enfin pas tous heureusement. Euh, Est-ce qu'en termes de services écologiques, on peut euh, identifier quel serait l'effet de cette euh, des, de la dégradation de, de enfin, ou des, des effets d'évitement et de mortalité sur euh, les populations est-ce que c'est possible de, 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 de voir cet aspect là de, de cette de la part alors dans la, enfin, avec toutes les limitations qui à l'heure actuelle sur euh, sur l'étude de l'impact de l'effet des impacts connus euh, sur les populations c'est pas possible par contre euh, les services écosystémiques chez les chauves-souris c'est quelque chose qui est assez bien étudié il euh, y a notamment euh, une étude très très connue euh, euh, aux états unis en fait, euh, qui, qui a quantifié pour la culture de maïs euh, avec sans chauve-souris. En fait. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont couvert des, des parcelles de, de filets pour ouais. empêcher l'accès aux chauves-souris et ils ont quantifié les rendements. Tout en sachant que la, les espèces en fait, américaines, nord-américaines euh, se nourrissent beaucoup dans le maïs de, de Pyral. Et donc ils ont quantifié un peu les, les différences de rendement et ça se chiffre en, en milliards de dollars à l'échelle des états unis et après il y a des extrapolations qui ont été faites, euh, tout type de culture euh, à l'échelle de, toujours des états unis et euh, ouais, ça, on atteint des, euh, des sommes colossales en fait. Donc ça c'est un bon argument pour justifier ouais. de préserver les... Alors c'est un argument que j'évite d'employer parce que la notion utilitariste de la nature euh, doit pas être finalement une, une raison de la protéger. Euh, enfin en tout cas c'est pas comme ça qu'on... Donc j'évite de, de l'aborder, mais effectivement, euh, généralement, c'est un argument qui, euh, qui, euh, qui réussit à convaincre euh, certaines personnes. Ouais. Parce que ma, la deuxième partie de ma question, c'était vous parler des, des mesures alternatives qui sont les changements de pratiques, comme elles-mêmes, elles ont des impacts sur justement la faune et notamment ouais. les populations d'insectes. On, 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 on tourne quand même autour de ces questions. Ouais. Je suppose que c'est parce qu'elles sont plus favorables aux habitats et qu'on peut ouais. avoir des habitats plus larges euh, ou plus denses, plus importants. Euh, et qui vont compenser du coup en partie le, la perte euh, liée aux éoliennes, c'est ça Oui, voilà. Là, je n'avais pas, pas le temps de, de développer, mais euh, ce que j'ai no notamment montré, c'est que rien qu'en qu supprimant un herbicide dans l'année, en fait, on obtient 4 à 6 fois plus de chauves-souris, en fait. Et, et ça, c'est vraiment lié à la ressource elle-même. Hein. Euh, les, les, les herbicides, donc... Euh, euh, limite la quantité de, de végétation spontanée, végétation spontanée qui elle-même euh, euh, crée un, un milieu favorable euh, à des arthropodes et arthropodes consommés par les chauves-souris. Euh. Alors, quel cas vous juste pour terminer, excusez-moi, peu ou pas de compensation, peu d'alternatives dans les cas difficiles C'est quoi les cas difficiles les cas Alors, ce que j'appelle cas difficile, c'est euh, dans un cas où on va, on va avoir le souhait de faire de la compensation. Euh, 
Euh, et typiquement, la mesure compensatoire phare euh, en milieu agricole, ça va être de, de, de la haie ou de l'abandon en herbé. Souvent, la haie, par exemple, est vraiment problématique. On a eu un cas en Champagne-Ardenne, en fait, qui fait l'objet de l'étude en bas à droite. Hein. C'est un cas à Champagne-Ardenne euh, où, en fait, on n'arrivait vraiment pas à trouver d'agriculteurs pour implanter une mesure qui était imposée. Donc, en l'occurrence, c'était la jachère. Et il fallait trouver des alternatives à la jachère. Et c'est là où on a eu l'idée de, de faire un calcul, ou du moins où la DREAL est venue nous voir pour euh, obtenir un calcul, et où on a cherché d'autres types euh, de compensation euh, en remplacement de la jachère, et qui apportent le même, euh, le même gain. Euh, donc ça, c'est possible, on, on sait le faire. Il y a des méthodes statistiques, en plus, qui permettent euh, d'optimiser et d'améliorer cette méthode, euh, et, euh, et d'envisager des, des, euh, des compensations plutôt de type panachage de mesures, euh, plutôt qu'un seul type de mesure. Donc ça, ça c'est juste qui sont possibles, en fait. Le, le, le vrai problème, il se situe euh, sur la, la quantification de l'impact, en fait. Okay. Alors, à vous la parole. Vous pouvez vous présenter à chaque fois, s'il vous plaît. Merci. Oui, il y a le Gipizan, démographe, professeur euh, au Muséum. Démographe euh, de l'humain ou des choses De l'humain, de l'humain, oui. oui. Mais justement, on doit beaucoup progresser sur la démographie des chauve-souris avec ses recherches pour en savoir plus. Alors ma remarque, ma question, c'est sur le graphique où vous séparez euh, femelles et mâles, ouais. vous mesurez l'évitement. Alors curieusement pour les femelles, on a l'impression qu'elles vont plus euh, à côté des éoliennes. Donc on en trouve moins un peu loin. Donc je me demandais s'il n'y avait pas un effet. Il y a plus d'insectes ou plus de nourriture à côté des éoliennes, indépendamment de, des risques. Donc les mâles ils peuvent aller plus loin, ils peuvent faire plus de distance. Vous nous avez dit, mais est-ce que les femelles ne vont pas exprès euh, près des éoliennes enfin, C'est ce qu'a l'air d'indiquer votre graphique. Enfin, si si c'était un effet ressource, peut-être qu'on l'aurait chez les, chez les deux. Euh, en tout cas, l'effet ressource des éoliennes, il est connu. Euh, on sait que. Enfin, en tout cas, il y a des hypothèses. Hein. C'est vraiment que des hypothèses. Mais on sait que, par exemple, les, les mâts d'éoliennes condensent beaucoup et euh, les, les gouttes d'eau euh, servent à l'abreuvage des, des chauves-souris. Euh, on sait aussi que la nacelle chauffe beaucoup et attire des insectes. Euh, donc, euh, attire un peu les chauves-souris à, à une échelle très locale. Là, dans ce cas-là, le gros avantage de cette étude-là, c'est que ça a vraiment été designé pour euh, essayer de voir si, euh, à la sortie du gîte, les bêtes, finalement, contournent ou pas. Euh, l'éolienne. Et l'avantage, c'est qu'on a vraiment des... Enfin, les auteurs ont euh, euh, les trajectoires GPS avec les vitesses de vol et euh, en, quasiment en temps réel, en fait. Et, et le fait est que ce sont vraiment des, des trajectoires directes pour rejoindre un terrain de chasse donné euh, beaucoup plus loin, en fait. Donc, elles ne prennent pas la peine de contourner le parc éolien, quitte à passer euh, quelques mètres euh, d'un mât. Mais elles ne vont pas spécialement sur le mât. Hein. Non. Non, non, pas spécialement. Non, 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 elles y, elles, elles y vont pas. C'est sur la route et euh, sur la route de vol. Ok. Autre intervention, remarque, question Alors. Allez, vous vous présenter Bonjour, je suis Bastille, géographe au Sénat de Nouvelle et euh, aussi à des réformes éoliennes. Donc du coup, euh, je, je me permets de, de vous poser un peu une question, justement, alors je m'excuse, j'arrive un peu à, à improviste, et j'arrive sur la. Je rebondis sur la question que euh, le, le précédent, en tout cas, euh, intervenant a posé la question, c'est-à-dire euh, l'attractivité en tout cas des, des chauves-souris sur euh, les mâts d'éoliennes. Et en fait, lorsque vous dites. Euh, on sait que les éoliennes condensent, on sait qu'il y a une attractivité. En fait, nous, on est vraiment en tout cas intéressés par cette démarche parce que scientifiquement, on a zéro en tout cas donné, hormis euh, Pierre-Henri Roche, hein, qui par le biais du, du CFUI, en tout cas, a permis d'identifier justement par infrarouge que les éoliennes condensaient et que justement, il y avait ces éléments. Après, on n'a pas d'autres éléments, donc est-ce que vous pouvez... Il n'y a, a pas de littérature, en fait. Hein. C'est euh, des bruits de couloir, c'est... Euh... C'est des, des morceaux de discussion dans les articles scientifiques euh, qui émettent des hypothèses et il n'y a vraiment rien de, de vérifié. Euh, le, le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, les, les études qui utilisent des, des nouvelles technologies de type, euh, de type euh, caméra thermique euh, dernière génération, euh, enfin, ce, vraiment ce type de, de méthode fine et précise, sont encore trop peu utilisées. Quoi. Et ça, c'est vraiment lié en fait, au financement de la, souvent des, des projets de recherche. Ce euh... serait pas très difficile à monter pour ce projet. Oui, mais c'est des, des projets très, très chronophages, très coûteux. 
en, que ce soit en matériel, en temps humain, en technologie aussi. Oui. Je pense qu'une explication, enfin une réponse à une question de Gilles Président, ça peut être aussi que la, la densité des éoliennes, l'endroit où ont été faites fait les mesures, apparemment, ça a été tout près d'éoliennes. Donc c'est pour ouais. ça que euh, les mesures qui sont à plus d'un kilomètre sont, sont très rares. Parce que sinon, bon, si c'était des éoliennes avec 100 km ou tout, sans, 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 sans éoliennes, ouais. on également. Après, euh, hein. après c'est vraiment des espèces de, de hauts vols qui, euh, lorsqu'elles lorsqu sortent euh, à la nuit tombée, euh, enfin, avant la tombée de la nuit, lorsqu'elles sortent pour rejoindre le territoire de chasse, elles volent vraiment très haut. Et, elles ont vraiment la capacité de rejoindre euh, immédiatement des, des secteurs sans forcément passer par les éléments du paysage. Donc au final, on peut vraiment y mettre l'hypothèse que potentiellement, elles peuvent sortir du gîte et aller en ligne droite à l'endroit où elles souhaitent. En fait. bon, ça ne se passe pas exactement comme ça, mais... Euh, donc euh, les trajectoires GPS, je pense, sont, sont assez fiables et ce qu'on mesure vraiment, c'est ni une, attra une, ni une attractivité. Ni... Alors la densité, euh, la densité peut jouer. Hein. Probablement que, en tout cas, dans, dans l'évitement par les mâles, euh, j'imagine que... Ouais, ouais. À mon avis, la ligne descendante, c'est certainement pas une attractivité, en tout cas. Alors, on va, on va peut-être revenir un peu à, la, à, la, à une question, puisqu'en fait, on, on s'intéresserait globalement dans ce, ce cycle aux énergies renouvelables. Donc là, on voit qu'il y a un impact des éoliennes, des énergies renouvelables quand même, éminemment importante aujourd'hui. Donc peut-être qu'on peut commencer à discuter, mais on rediscutera après l'exposé de, de RTE de, de cette question-là. Mais euh, sur la, la dernière partie de, de ce que vous avez proposé, en fait, les, les mesures de compensation, est-ce que là, vous avez des, des observations, des remarques euh, ou est-ce que vous voulez encore vous reposer des questions sur les questions de mortalité, d'activité des chauves-souris Oui, j'ai une idée. Vous pouvez me présenter, s'il vous plaît Oui, je vais vous présenter ce que vous avez dit. Et je voulais savoir si votre étude était applicable sur d'autres espèces, ou si c'était vraiment que les chauves-souris. Vous avez parlé des, des oiseaux au début. Et est-ce qu'il y a beaucoup d'autres espèces qui sont, euh, qui sont en jeu Oui. Euh, bah, les oiseaux, c'est déjà, déjà un peu étudié. Euh, là, il y, y a vraiment des études qui sortent euh, chaque mois quasiment. Donc la, la perte d'habitat et la répulsion, elle est bien connue chez les oiseaux, euh, que ce soit euh, dans la, le bouleversement des territoires, de, de, enfin, la territorialité, euh, la répulsion même des individus. Euh, là, récemment, il euh, y a même la, en Espagne donc, euh, les, les tendances de population d'alouettes qui seraient beaucoup plus faibles en présence d'éoliennes, euh, euh, donc il y, y, y a vraiment des choses, en particulier sur les rapaces aussi, euh, notamment des choses très intéressantes développées, enfin, mis en évidence, mis en évidence euh, euh, par Olivier Durier euh, de Montpellier, euh, qui montre par exemple chez l'Aigle Royal euh, que les, les domaines vitaux, en fait, euh, après implantation d'éoliennes, euh, ne changent pas du tout. Euh, ils sont vraiment conservés et c'est juste en fait une diminution de l'exploitation du domaine vital en fait. Donc c'est vraiment de la perte sèche euh, de, de territoire. Euh, on peut imaginer que l'aigle aurait pu euh, décaler son, son, son domaine vital, mais en fait non, c'est même pas le cas. Donc euh, en, en fonction des espèces, on a vraiment des effets qui vont être assez variés, euh, pas forcément identiques. Mais... Pour, les, pour les oiseaux, pour compléter, est-ce que l'impact sur la mortalité est plus facilement quantifiable ce Alors, c'est ce pire. A priori, euh, donc, ce, qui est, ce dont on est sûr, c'est qu'il y a moins en quantité. Mais euh, c'est pareil, euh, en quantité par rapport à quoi C'est-à-dire que dans la mesure où on ne connaît pas euh, les tailles efficaces de population, euh, un chiffre ne euh, veut vraiment rien dire. Euh, en tout cas, ce, ce, qui est, ce qui est sûr, c'est que d'une manière générale, les oiseaux migrateurs, les passereaux en particulier, volent globalement plus haut que les, les chauves-souris, a priori, même si chez les chauves-souris, on ne connaît rien de la migration. Euh, mais ouais. Enfin... Okay. Donc, le nombre de, de, de données, c'est essentiellement pour les chauves-souris, sinon pour les autres bah, Non, je, les, les oiseaux aussi, au final, parce que les, les oiseaux, euh, par exemple, les oiseaux, on n'a on a aucun essai de, de, de bridage, en fait, des, des éoliennes, par exemple. On ne sait pas dans, dans quelles conditions brider. Autant les chauves-souris, on sait qu'elles qu vont être beaucoup moins actives dans certaines conditions de vent. Les oiseaux, en, au final, il euh, n'y a, a aucune étude en fait, qui, qui teste des, des possibilités de, de, de réduction euh, de, de la probabilité de collision, quoi, par exemple. Les éoliennes sont implantées, 
mais il n'étudie absolument pas l'impact sur la biodiversité, euh, donc pas là. Ah bah si, il est, il est étudié dans l'étude d'impact, mais ce, qu ce que, ce que j'ai montré au tout départ, c'est que finalement, euh, plus l'étude d'impact elle émet un enjeu, euh, un enjeu donc naturaliste, euh, avec les, les moyens euh, à disposition, et, et plus il y a de mortalité derrière. Donc l'étude d'impact, euh, ça met une première chose en évidence, c'est que l'étude d'impact, en fait, euh, dans, dans, dans quelques cas, elle sait quand même euh, déceler un, un enjeu. Par contre, euh, on ne sait pas mettre les choses euh, en place pour... Euh, pour éviter, euh, réduire, supprimer ce, cet enjeu-là. Et alors ça pose la question de est-ce que ben, pour, pour, pourquoi on met euh, pourquoi on en met euh, si, si on ne sait pas faire. Mais euh, voilà après ça c'est d'autres questions et euh... ça, ça pose vraiment la question de savoir s'il y a des du coup des choix de, de type de zone d'implantation plus ou moins problématique. Ouais. Oui, ouais, complètement. Le long des autoroutes dans la Beauce, la probabilité de tomber sur des, sur des habitats de, de, de chauves-souris est plus faible peut-être que quand ouais. on est dans une région bocagère de l'ouest de la France. En fait. Après, il y aura ça. toujours la période de migration qui posera problème et qu'il qui, qui faut étudier plus dans, le, plus dans le détail. Mais effectivement, le, le, un des enjeux, c'est vraiment, il se suit vraiment au niveau de la planification. Et la planification à l'heure actuelle, j'en en ai pas parlé ici, mais elle est vraiment très mal faite. C'est-à-dire qu'on a, on a des schémas euh, régionaux euh, éoliens qui, qui intègrent des cartes de biodiversité, enfin, notamment euh, chauve-souris. Et euh, c'est des schémas qui sont euh, fortement incomplets et euh, qui ne sont pas suivis, en fait. Bon, il faut dire les choses comme elles sont. Euh, là, on a le cas, par exemple, en Rhône-Alpes, hein, avec euh, un schéma régional éolien euh, qui, qui, en fait, euh, fait une carte euh, des enjeux. Avec, euh, donc, plus on va vers le noir, le rouge noir, plus on est sur des enjeux très forts. Et euh, donc les développeurs tapent sur ces endroits-là, en fait. Bon, euh, parce qu'il y a des, des, des gisements de vent, etc., pour différentes raisons. Euh. Ils tapent, ils tapent dans, dans, dans ces zones-là, ah. parce que, parce que ce sont, ils prennent en compte seulement le gisement de vent, sans prendre en compte... Euh, Alors, euh, ils, le prennent, ils prennent en compte que les, les, les enjeux de biodiversité, parce que, bien souvent, euh, ils, vont, ils vont un peu sonder euh, au niveau associatif et tout, ce qui est connu sur la zone... Euh, pour voir un peu la, la faisabilité, mais euh, il ne faut pas se le cacher. Euh, bon, euh, beaucoup de projets passent en force, et euh, quand un projet doit se faire, il se fait, euh, dans, dans beaucoup de cas, en fait. Hein. On, a, on a des cas où, euh, où des associations ont réussi à gagner euh, en justice, mais euh, c'est assez, assez rare. Mais euh, voilà, on, on, a, on a plein de cas hein, avec euh, des, des projets, avec un, un avis du, du CNPN, donc le qui est vraiment un corpus d'experts scientifiques qui, qui jugent les projets, les projets d'aménagement les, les plus problématiques. Et donc avec des avis défavorables, en fait, les projets passent quand même. Vous avez plusieurs exemples de, de ça Ah oui, j'en ai. Après, je ne peux pas les... <rire> oui, bien sûr. Okay. Alors, vous...